Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng mathematics. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang paglutas sa sulanin routine at non-routine gamit ang pagpaparami na mayroon at walang pagdaragdag o pagpabawas. Problem solving using multiplication. Sa araling ito ay matututuhan mo ang paglutas ng mga sulitanin gamit ang pagpaparami o multiplication na may kasamang pagdaragdag, addition o pagpabawas, subtraction na may kaugnayan sa pera. Tingnan ang halimbawa sa iba pa. Suriin mo kung paano nilutas ang isang sularanin na may kinalaman sa pagpaparami o multiplication kasama ang pagbabawas at pagdaragdag na may kaugnayan sa pera. Halimbawa, ang isang ice cream ay ipinagbibili ng 12 pesos bawat apa. Si Dina ay bumili ng anim para sa kanyang mga kaibigan. Magkano kaya ang sukli ni Dina matapos ibigay ang isang daan sa tindera? Upang makuha natin ang sagot, Una muna nating alamin ang kabuoang halaga ng biniling ice cream ni Dina. Ang ice cream ay nagkakahalaga ng 12 pesos at bumili si Dina ng anim na piraso nito. Kunin natin ang kabuoang halaga ng biniling ice cream. 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 equals 72 pesos. Maaari rin isulat ito sa multiplication sentence na 6 times 12 pesos equals 72 pesos. Ibawas ang kabuoang halaga ng biniling ice cream sa 100 pesos. 100 pesos minus 72 pesos equals 28 pesos. Si Dina ay may sukling 28 pesos sa kanyang 100 pesos. Polya's four-step process. Noong 1945, si George Polya ay nagdathala ng aklat na How to Solve It. Naglalaman ang librong ito ng pagtukoy sa apat na paraan paano nilulutas ang suliranin. Halimbawa ng suliranin, kung ang bawat bata sa ikatlong baitang ay may baon na 18 pesos, magkano ang kabuang baon ng tatlong lalaki at apat na babae na nasa unang hanay ng mga upuan? Unang proseso, unawain ang sitwasyon o understand the problem. Ano ang tinatanong sa suliranin? Ang kabuang baon ng tatlong lalaki at apat na babae. Ano-ano ang mga datos na inilahad? Bawat bata ay may baon na 18 pesos, tatlong lalaki at apat na babae. Ikalawang proseso, mag-isip ng plano o device a plan. Ano ang operasyong gagamitin? 
multiplication o pagpaparami at addition o pagdaragdag. Ano ang pamilang na pangungusap? 3 times 18 pesos plus 4 times 18 pesos equals... Ikatlong proseso, isa katuparan ang plano. Solusyon, 3 times 18 pesos equals... Tatlong lalaking isudyante ay mayroong 18 pesos na baon. Kaya naman, imumultiply natin ang 18 sa tatlo. 18 times 3... 3 times 8 equals 24. Dahil lampas na sa 10 ang product, atin itong papangkatin. Ibaba natin ang 4 at i-carry over natin ang 2. 3 times 1 equals to 3 plus 2 is 5. 54 ang produkto ng 18 times 3. Mayroong apat na isudyanting babae na may baon ng 18 pesos. Kaya naman, imumultiply natin ang 18 sa 4. 18 times 4. 4 times 8 equals 32. Kagaya na ang una natin ginawa na paglampas na ang sagot o produkto sa 10 ay kailangan nating pangkatin. 4 times 8 equals 32. Kaya naman ipababa natin ang 2 and i-carry over natin ang 3. 4 times 1 equals to 4 plus 3 equals 7 72 ang produkto o sagot ng 18 times 4 Ikaapat na proseso balikan muli o look back and check Maaaring gamitin ang repeated addition upang masigurong tama ang sagot 3 times 18 pesos equals 18 plus 18 plus 18 equals 54 pesos. 4 times 18 pesos equals 18 plus 18 plus 18 plus 18, plus 18 equals 72 pesos. Kabuuan Ang kabuuan, ang 3 times 18 ay equals to 54. Ang 4 times 18 ay equals to 72. Para makuha natin ang kabuuan, pagsasamahin natin ang 54 at 72 sa pamamagitan ng addition. Fifty-four plus seventy-two equals two plus four equals six. Seven plus five equals twelve. One hundred twenty-six ang kabuo ang baon ng pitong bata. Halimbawa, si Ginang Pelobelio ay namahagi ng 56 na kahon ng lapis sa mga batang mag-aaral sa Amaya Elementary School. Ilan lahat ang lapis na naipamahagi niya kung ang laman ng bawat kahon ay labing dalawang piraso? Ano ang tinatanong sa suliranin? 
ilan lahat ang lapis na naipamahagi ni Ginang Pelabelyo. Ano ang mga datos na ibinigay? 56 na kahon ng lapis at 12 pirasong lapis sa bawat kahon. Ano ang operasyong gagamitin? Multiplication o pagpaparami ang operasyong gagamitin. Ano ang mathematical sentence? 12 times 56 equals Ano ang tamang sagot? Mayroon tayong 56 na kahon ng mga lapis. At sa bawat kahon na iyon ay mayroong labing dalawa o 12 na piraso. Upang malaman natin ang kabuang na ibigay ni Ginang Pelebel yung mga lapis, ating paparamihin o imumultiply ang 56 at 12. 56 times 12 equals 2 Times six equals twelve. Carry one. Two times five equals to ten. Plus one equals eleven. One times six equals six. One. Times five equals five. Upang malaman natin ang kabuang products o sagot, kailangan natin pagsamahin o addition ang mga partial products. Ang two ay ating ibababa six. Plus one equals seven. Five plus one equals six. Six hundred seventy-two ang kabu ang mga lapis na naipamahagi ni Ginang Pelabelio. Si Angela ay bumili ng nine na piraso mangga at anim na piraso ng saging sa palengke. Magkano lahat ang babayaran ni Angela kung ang bawat isang mangga ay nagkakahalagang 15 pesos at 10 piso naman ang halaga ng isang saging? Ano ang tinatanong sa suliranin? Magkano lahat ang babayaran ni Angela sa biniling prutas? Ano ang mga datos na ibinigay? Siyam na pirasong mangga na nakakahalaga ng 15 pesos at anim na pirasong saging na nakakahalaga ng 10 pesos. Ano ang operasyong gagamitin? Multiplication o pagpaparami at addition o pagdaragdag. Ano ang mathematical sentence? 9 times 15 plus 6 times 10 equals? Ano ang tamang sagot? 9 times 15 equals? Meron tayong sham na mangga. At ang bawat mangga ay nakakahalaga ng 15 pesos. Upang malaman natin ang kabuang halaga ng lahat ng mangga, ating imumultiply ang 15 sa 9. 15 times 9 equals 9 times 5 equals 45. 
Baba natin ang 5. Carry over natin ang 4. 9 times 1 equals to 9. 9 plus 4 equals to 13. 135 ang kabuang halaga ng lahat ng mangga. 6 times 10 equals Meron tayong anim na piraso ng saging. At ang bawat saging ay nagkakahalaga ng 10 piso. Upang malaman natin ang halaga ng lahat ng saging, ating multiply ang 10 sa 6. 10 times 6 equals 6 times 0 equals 0. 6 times 1 equals 6. 60 pesos ang halaga ng lahat ng saging. Kabuuan. Ang 9 times 15 ay equals to 135. Ang 6 times 10 ay equals to 60. Upang malaman natin kung magkano lahat ang binayaran ni Angela sa bawat prutas, ating ipagpa-plus o pagsasamahin ang 135 at 60 gamit ang addition. One hundred thirty five plus sixty equals five plus zero is five. Three plus six is nine. At iba ba natin ang one. One hundred ninety five ang lahat ng binayaran ni Angela. Tandaan natin. Sa pagsagot ng suliranin, gagamitin natin ang Poya's 4-step process na Una, unawain ang sitwasyon o understanding the problem. Pangalawa, mag-isip ng plano o device a plan. Pangatlo, isakatuparan ang plano. Pangapat, Balikan muli o look back and check. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang mathematics. Paalam!